हाय फ्रेंड्स मराठी व्याकरणावर सातवी टेस्ट आज आपण सॉल्व्ह करत आहोत माझ्यासोबत तुम्ही सुद्धा सॉल्व करा आणि मला आलेला जो स्कोर असेल तो तुमचा सुद्धा स्कोर असेल तुमचा स्कोर मला कमेंट बॉक्समध्ये शेअर करा ओके पहिला क्वेश्चन आहे शिवाजी महाराजांनी जिथे स्वराज्याची शपथ घेतली ते स्थान अजूनही दाखवण्यात येते वरील वाक्य कोणत्या प्रकारचे आहे येथे शिवाजी महाराजांनी जिथे स्वराज्य स्थापन घे शपथ घेतली ते स्थान म्हणजे जिथे स्वराज्याची शपथ घेतली ते स्थान पहिल्या वाक्यातील जिथे स्वराज्याची शपथ घेतली दुसऱ्या वाक्यातील ते स्थान हे दोन्ही जे वाक्याचा भाग आहे तो एकमेकावर डिपेंड करतो म्हणजेच एक वाक्य दुसऱ्या वाक्यावर जर डिपेंड करत असेल तर मिश्र वाक्य होतं ओके फर्स्ट ऑप्शन क्लिअर आहे दुसरा क्वेश्चन आहे संस्कृतमधील उपसर्ग असणारे मराठी शब्द ओडका संस्कृतमधील उपसर्ग विचारण्यात आलेला आहे संस्कृतमधील उपसर्ग अ अव अनु अतिरेक याच्यामध्ये फर्स्ट ऑप्शन आहे आडवळण अदकोस अबोल निनावी पडताळा फडकड भरधाव अवकडा निला निलाजरा अवघड पडसात अदपाव आणि चौथ्या ऑप्शनमध्ये आहे अभिनय अवमान अनुभव आणि अतिरेक अभि अव अनु आणि अति हे जे आहेत ते सुरुवातीला लागतात शब्दाच्या म्हणून त्याला उपसर्ग म्हणतात आणि ते संस्कृतमधल्या म्हणून त्याला संस्कृतमध्ये उपसर्ग सर्ग म्हणतात म्हणून चौथा ऑप्शन राईट आहे थर्ड क्वेश्चन आहे आजन्म आमरण आकरण या शब्दामध्ये आलेला उपसर्ग पुढील पैकी कोणत्या अर्थासाठी उपयोगात येत नाही इथे येत नाही असं विचारण्यात आलेलं आहे आजन्म म्हणजे जन्मापासून आमरण म्हणजे मरेपर्यंत आणि आकरण म्हणजे करणा पलीकडे याच्यामध्ये जर विचार केला पासूनपर्यंत पलीकडे असे तीन त्याच्यावाले अर्थ होतात आचे पूर्वी असा त्याचा अर्थ होत नाही म्हणून फर्स्ट ऑप्शन क्लिअर आहे चौथा क्वेश्चन आहे पुढे दिलेल्या वर्णाते महाप्राण ओळखा महाप्राण ओळखत असताना ह हा प्रमुख महाप्राण आहे परंतु ज्याला एच कनेक्ट होतो त्याला महाप्राण असं म्हटलं जातं जसं थ असेल टी एच ओके म्हणून इथं थ आलेला आहे एच कनेक्ट झालेला आहे म्हणून त्यालासुद्धा महाप्राण असं म्हटलं जातं सेकंड ऑप्शन क्लिअर आहे पाचवा क्वेश्चन आहे खाली शब्दगडातील देशी शब्दांचा अचूट गट अचूक गट निवडा शब्दसिद्धीमध्ये शब्दाचे चार प्रकार पडतात तत्सम तद्भव देशी आणि परभाषीय देशी म्हटलं तर मूर मूळ मराठी मातीतले म्हणजेच महाराष्ट्रात निर्माण झालेले असे शब्द असतात ते शब्द आहेत डोके बाजरी आणि खुडा चौथा ऑप्शन क्लिअर आहे सहावा क्वेश्चन आहे पर्यायी पर्यायी उत्तरातून ई आख्याचा क्रियापदाचा काळ ओळखा ते सांगा आता आख्यात विचार म्हणजेच आख्यात म्हणजे क्रियापद होते आणि आख्यात विचारावरून सुद्धा आपल्याला काळ ओळखता येतो म्हणजेच वर्तमान काळाचा ताख्यात असतो भूतकाळाचा लाख्यात असतो रीती भूतकाळाचा मात्र ई आख्यात असतो आणि भविष्य काळाचा इन आख्यात असतो म्हणून तिसरं ऑप्शन क्लिअर आहे सातवा क्वेश्चन वाक हरी यांच्या व्यंजनसिद्धी कसा होईल खालीपैकी अचूक पर्याय ओळखा वाक हरी याच्यामध्ये कच्या पुढे कोणतेही जर का व्यंजन आले तर त्याच्या संदर्भात म्हणजे ते डिलीट होऊन त्याच्या जागेवर तृतीय व्यंजन येतं म्हणून तृतीय व्यंजन संधी होते म्हणून हे व्यंजन संधीचं उदाहरण आहे क क जाऊन त्याच्या जागेवर क ख ग येईल म्हणजेच पूर्णतः याचे जे सामाजिक शब्द जो आहे तयार होणार आहे वाघरी म्हणून फोर्थ ऑप्शन क्लिअर आहे आठवा क्वेश्चन आहे पूर्णाभ्यासचा नसलेला शब्द ओळखा वाक्याचे इतरही काही प्रकार पडतात त्यामध्ये अभ्यस्त शब्द हा एक प्रकार आहे अभ्यस्त शब्दामध्ये पूर्णाभ्यास अंशाभ्यास्त आणि अनुकरणवाचे असे शब्द पडतात यामध्ये मधून मधून समोरासमोर लाल लाल हे सर्व पूर्णाभ्यास शब्द आहे परंतु पूर्णाभ्यास नसलेला शब्द जो आहे तो वटवट वटवट हा शब्द अनुकरणवाचक आहे म्हणून नसलेला विचारलेला म्हणून फोर्थ ऑप्शन क्लिअर आहे नवा क्वेश्चन दिलेल्या शब्दाचा धोनार्थ ओळखा थर्ड थर्ड म्हणजे किनारा होतं ओके दावा क्वेश्चन दिलेल्या वाक्यातील प्रयोगाचा प्रकार ओळखा तिचे गाणे गाऊनच झाले गाऊनच झाले म्हणजेच ती क्रिया पूर्ण झाली पूर्ण क्रियेला समापन असं म्हटलं जातं हे जे प्रयोग आहे या वाक्यामधला जो प्रयोग आहे तो समापन कार्बनी आहे म्हणून फर्स्ट ऑप्शन क्लिअर आहे अकरावा क्वेश्चन विजा चमकू लागल्या आणि पावसाला सुरुवात झाली विजा चमकू लागल्या आणि पावसाला सुरुवात झाली या वाक्यात आणि हे रिकामचा का आहे आणि व अथवा किंवा पण परंतु परी बाकी की अशा प्रकारचे जे शब्द असतात त्या सर्वांना उभ्यान्वय व्यय म्हटल्या जाते परंतु उभ्यान्वय व्ययाचा हा समुच्च बद उभ्यान्वय व्ययाचा प्रकार आहे ओके आणि बारावं क्वेश्चन अनेक गोष्टीत एकाच वेळी लक्ष देणाऱ्याच काय म्हणतात अनेक गोष्टीत एकाच वेळी लक्ष देणारा जो असतो तो अष्टावधानी असतो सेकंड ऑप्शन क्लिअर आहे तेरावं क्वेश्चन उद्देश व विधेय हे कशाचे घटक आहेत उद्देश आणि विधेय उद्देश म्हणजे करता होता आणि विधेय म्हणजे क्रियापद होते हे केवळ वाक्याचे प्रकार आहे किंवा घटक आहेत चौदावा क्वेश्चन पुढील कोणत्या वाक्यप्रचाराचा अर्थ बरोबर नाही 
वाक्यप्रचार दिलेले आहेत त्याचा अर्थ सोबत दिलेला आहे बरोबर नसणारा अर्थ आपल्याला ओळखायचा आहे त्राटिका म्हणजे कझाक बायको राईट आहे डोळे उघडणे म्हणजे पश्चाताप होणे हे राईट आहे खडे फोडणे म्हणजे दगड फोडणे नव्हे तर शिक्षा बोगणे असा त्याचा अर्थ होतो म्हणून हा अर्थ बरोबर नाही म्हणून हेच ॲन्सर राईट आहे जीवापड जपणे म्हणजे मायाने सांभाळणे हेसुद्धा राईट आहे पंधरावा क्वेश्चन संस्कृत भाषेतील शब्द जशीच्या तसे मराठी भाषेत आलेले आहेत त्या शब्दांना काय म्हणतात संस्कृत भाषेचे जे शब्द जसे तसे जे मराठीत आलेले असतात त्यांना तत्सम शब्द असे म्हणतात काही कन्वर्ट जर झालेलं असेल जसं गृहवरून घर घर जर आपण म्हणत असेल तर घर हा तद्भव शब्द झाला काही शब्द मूळ महाराष्ट्रातील असतं त्यांना देशी म्हटले जाते काही शब्द परभाषी असतात म्हणजे इतर भाषेतून आपल्या मराठी भाषेमध्ये रुजलेले असतात त्यांना परभाषी म्हटले जाते परंतु संस्कृत भाषेतील शब्द जसे तसे मराठी भाषेत जर आलेले असेल तर त्यांना तत्सम शब्द असं म्हटलं जातं ओके फोर्थ ऑप्शन क्लिअर आहे सोळावा क्वेश्चन कविश्वर या शब्दातील संधीचा प्रकार ओळखा कविश्वर कवी अधिक ईश्वर कवी हा जो आहे ऱ्हस्व येतो आणि ई हा लहान येतो म्हणून वी आणि ई शेवटी आणि लगेच जवळ येतो दोन शब्दामध्ये आणि म्हणून तो जो प्रकार आहे तो स्वरसंधीचा आहे सतरा क्वेश्चन खालीपैकी तत्सम शब्दाचा अचूक शब्दसमूह कोणता तत्सम शब्दांचा अचूक सम शब्दसमूह ओळखायचा आहे पहिल्या याच्यात तत्सम तत्व सगळे मिक्स झालेले आहे सेकंडमध्ये सुद्धा मिक्स आहे थर्डमध्ये पर कर्ण पर्ण अरण्य आणि हस्त कर्ण जो आहे आपण ज्याला कान म्हणतो कर्ण हा संस्कृत आहे म्हणून तत्सम झाला पर्ण आपण ज्याला पान म्हणतो पर्ण हा तत्सम आहे ओके अरण्य आपण जंगल म्हणतो मात्र अरण्य हा तत्सम आहे हस्स आपण हात म्हणतो परंतु हस्स हा तत्सम आहे म्हणून थर्ड ऑप्शन क्लिअर आहे अठरा क्वेश्चन श्वास या शब्दाचा विरुद्धार्थ अर्थ कोणता श्वास घेणे आणि उच्च श्वास सोडणे म्हणून उच्च श्वास हा विरुद्धार्थी शब्द आहे एकोणीस ऐहिक या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द कोणता ऐहिक या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द आहे पारलौकिक विसवा क्वेश्चन निरभ्र या शब्दाचा विरुद्धार विरुद्धार्थी शब्द कोणता निरभ्र या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द आहे अब्राच्छादित एकविसवा क्वेश्चन भावाचे नाम दिलेल्या नामाच्या प्रकारात दिलेल्या चार पर्यायापैकी शब्दातून ज्या नामात नामाचा प्रकार नाही तो शब्द ओळखा म्हणजे भावाचे प्रकार भावाचे नाम हा प्रकार नसणारा शब्द आपल्याला ओळखायचा आहे शायरी हा भावाचे नाम आहे लायकी हे सुद्धा भावाचे नाव आहे नवलाई हे सुद्धा भावाचे नाव आहे मात्र शहाना शहाना हे केवळ विशेषण आहे म्हणून फोर्थ ऑप्शन राईट आहे बावीसवा क्वेश्चन खालील वाक्यातील विधेयपूरक कोणते अर्जुनाने माशाला बाण मारला याच्यामध्ये विधेयपूरक आपल्याला ओळखायचं आहे सुरुवातीला आपल्याला क्रियापदामध्ये जावं लागेल मारला मारला हे विधेय झालं मार हा धातू झाला मारला जर आपण क्वेश्चन केला मारणारा कोण तर अर्जुन मारण्याची क्रिया कोणावर घडली माशावर आणि सोबतच बाणावर अर्जुन हा कर करता आहे मीन्स त्यालाच उद्देश्य असं म्हटलं जातं माशाला आणि बाण हे दोन्ही कर्म आहे परंतु माशाला आणि बाण यामध्ये माशाला हे अप्रत्यक्ष कर्म आहे आणि बाण हे प्रत्यक्ष कर्म आहे जे अप्रत्यक्ष कर्म असतं त्यालाच विधेयपूरक असं म्हटलं जातं म्हणून माशाला हे त्याचं राईट आन्सर आहे तेसरा क्वेश्चन तोंड टाकणे या वाक्य वाक्यप्रचाराचा अर्थ कोणता तोंड टाकणे या वाक्यप्रचाराचा अर्थ होतो अद्वा तद्वा बोलणे फोर्थ ऑप्शन क्लिअर आहे चोवीसवा क्वेश्चन धुळभेट या वाक्यप्रचाराचा अर्थ कोणता आता धुळभेट जर दिली असेल तर धूळ एकाचा विजय होतो आणि दुसऱ्याला केवळ धूळ भेट होतं आणि म्हणून धुळभेट म्हणजेच होतं पूर्ण पराभव होणे पंचवीसवा क्वेश्चन खालील शब्दाचा विरुद्ध अर्थ असलेला शब्द पर्यायी उत्तरातील कोणता आहे म्हणजे विरुद्धार्थी शब्द विचारण्यात आलेला आहे भेद म्हणजे डिफरन्स आणि साम्य म्हणजे इक्वेलिटी ओके म्हणून पंचवीसवाचं थर्ड ऑप्शन क्लिअर आहे अशा प्रकारे आपण ही टेस्ट सॉल्व्ह केली आता आपण सबमिट करूया सबमिट केल्यानंतर आपल्याला व्ह्यू स्कोअर दिसून येणार आणि तोच व्ह्यू स्कोअर तो जो स्कोअर असेल तो आपला अंतिम असेल ओके अशा प्रकारे व्ह्यू स्कोअर व्ही स्कोर टच केल्यानंतर आपला स्कोर दिसून ये ओके आपला जो स्कोर आहे तो आउट ऑफ आहे ज्याप्रमाणे मी ही टेस्ट सॉल्व्ह केली त्याप्रमाणे तुम्हीसुद्धा टेस्ट सॉल्व्ह करा डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये याच टेस्टची गुगल लिंक तुम्हाला दिलेली आहे त्यावरून तुम्ही ऑनलाईन ही टेस्ट सोडवू शकता तुमचा स्कोर मला कमेंट बॉक्समध्ये शेअर करा ओके